。今年三十七岁的山长女士在东京的条布市经营着一家名叫“森大寺”的养蜂场，一个人养殖并且生产当地的樱花蜜。他说自己参与这场募捐活动的契机，是因为活动现场的一位日方负责人是自己的好朋友。武漢応援ブースを設けたっていう理由っていうのも、それは川田さんの身近なお友達があの武漢に住んでるから、あ武漢は桜かなとかっていうのをこうあって。私の方であの桜の蜂蜜があるから、あのそのね寄付として使うのはどうかなって話をしたら、杉沼さんやりましょうとかっていう話をいただいたので、あじゃあ,あのちょっともう急ぎでステッカーを作ってっていう感じでしたね。山上女士也是在现场才结识了这位身穿旗袍感动了许多人的女孩。ちょっと薄着だし寒いからもうなんか入ってねとかって言ってたんだけど全然大丈夫ですっていや休んで私が休みたくなるからとかって言ってで明日はいとかって言ってあのそれでようやく休憩するぐらいのこの帽子ね実はあの中国の帽子なんですよこれ中国あそうですか中国で買ったの中国のねあのアリアリババで買いました<笑>なるほどねそうあの結構ねあのまあ頑丈で優れてるのでね。あの結構もう今中国は世界で一番のあの養蜂が盛んな国で、これもねあの中国で買ったものなんですけど、したりとかすることによってあのスズメバチがこう入ってこなくなるようにあのするためのもので、でこうやっていろいろ調整もできたりとか、作業に使う道具っていうのがえっと中国は本当に早く。いろんなものがね、面白いものがいっぱい出てくるんですよ。山上女士告诉我们、她喜欢中国人身上那股爽朗率真的个性。身边呢有很多中国的朋友、而且现在中国大力推动无农药化、养蜂业呢在全球也领先、这些都让她越来越喜欢这个国家。一次偶尔的机会、她在网上看到了武汉美丽的樱花、就对这个城市产生了莫名的好感。で中国の友達にも聞いたら、やっぱり武漢大学がすごく本当に有名っていう話をしてて、写真でしかないですけど、本当に立派なね、いやもうここにね養蜂家は住んでるのかなっていうか、養蜂家はそこで桜の蜜を取るのかなとか、なんかそういったことをあの考えてしまいますね。<笑>いやーなんかね本当、うんまあなんとも言えないというか、まあでも。これはもういつかねやっぱりもう桜の花が去年も咲いて今年も咲いてまた来年も咲くよりやっぱりそのまあ大変な時はいいけどちゃんと花を咲く時期は来るからあのもう今はすごい大変な時期でねあのもう現地のこうお医者さんたちが本当懸命に働いてる様子を私も動画で見たりとか、あとは結構最初の方ですけど、あの武漢の方がえっとこうマンションの窓をこう開けてみんな頑張れって言ってたりとか、やっぱりああいったところとかで、もう本当に<笑>何もできないけど、あの本当まあ頑張ってほしいなっていう気持ちはありますね。そう、なんかちょっと<笑>もうあれは本当泣いてしまってね大変だと思います。<笑>そう、いや本当大変でね、あのしかも春節の時期とかでねみんなあのお母さんとかにも会いたかったりとかすると思うけど、ねすごくもう大変だと思います。山长女士说：“养蜂场的附近就是东京最大的植物公园。现在这里的梅花已经部分绽放了，再过一个多月，浪漫的樱花季又会如期而至。东京的樱花，还有武汉的樱花，等好了以后，她也一定要去武汉看樱花。”山长女士还决定在今后的一段时间，把销售收益中的一部分拿出来，继续捐赠武汉。其实呢，我们这次也通过山长女士想要努力采访那位身穿旗袍的女孩，但是最后没有成功。不过呢，女孩的母亲给我们发来了一封长信。
。最后他说：“非常抱歉，辜负了你们的期待。”无论是三一一大地震，还是熊本大地震，中国的朋友都会第一时间向我们伸出援助之手。作为回报，这次我们只是做了应该做的事情，尽了一份微薄之力，所以没有必要感谢。我们一起加油，度过眼前这场难关。借此介绍一句粉丝的评论，并不是因为他们是哪国人而捐献，是因为他们是善良，并且还可以给他人温暖的人。温柔善良，没有国界，没有差别，没有你多我少，你应该，我必须。我们若相信，这个世界就值得。